السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء مثل ما وجدتكم راح أقدم لكم محاضرة فيديوية عن موضوع الحرارة المحاضرة الأولى في الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية محدثكم الدكتور المدرس محمد جاسم محمد علي الحرارة مفهومها هي كمية فيزيائية يعني نقدر نمثلها كل ما موجود من حر وبرد والتغير بدرجات الحرارة هو أبسط مثال على وجود هذه الحرارة temperature is measured with a thermometer الحرارة تقاس مع الثرمومتر يعني الثرمومتر هو الجهاز اللي نقيس فيه الحرارة اكو مختلف سكيلز لقياس التمبرتشر وعلى كل واحد منهم وضعت وحدة للقياس أول سكيل للقياس هو سي بي ونرمز له بالدرجة سي بي سي اللي هي وحدة قياس الحرارة ودرجة الحرارة وكذلك الفهرنهايت سكيل ويرمز له بأف درجة والكلفين سكيل اللي اللي نرمز له بالكي أو كل وبالوحدة القياس العالمية International System of Units يعتمدون الكلفين بقياس الحرارة وللعلم أنه زيرو كلفين هو يساوي لي ماينس ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة خمستاش درجة سيليز يعني عن درجة زيرو سيزية نجد أن العفو عن زيرو كيلفين نجد أن بالدرجة السيزية بالسيز كيلف يساوي لي ماينس ميتين وثلاثة وسبعين بوينت خمستاش درجة سيليز أكو قانون مهم هذا القانون سوري هذا القانون اسمه زيرو تلو هذا زيرو تلو هو احد قوانين ثرموديناميك يعني مو شو نقول زيرو تلو يعتمد على ثرموديناميك سيستم مثال ذلك اذا كان عندنا تو بودي تو بودي اي ان بي وهذول الاثنين الاجسام بيناتهم توازن حراري وواحد منهم مع توازن حراري مع بوديز اخر نقول هنا فرضيا سي يعني اي و بي بتوازن حراري مع بعضهم واحد منهم مثل اي او بي كان بتوازن حراري مع جسم اخر سي اذا هذه الجسم الاخر بتوازن حراري مع السي معناه اذا كان الاي بتوازن حراري مع البي وكان البي مثلا بتوازن حراري مع السي اذا منطقيا انه الاي مع السي هو في توازن حراري أو العكس إذا كان ال B وال A بتوازن حراري مع بعض وال A بتوازن حراري مع C إذا ال C بتوازن حراري مع B نحفظ ال zero law هو if two bodies A and B are each in thermal equilibrium with their body C the thermometry then A and B 
are in fair molecular brain with each other. Yang, the A can toward Harari Mashi will be toward Harari Mashi, even if A will be toward Harari Mabo. I touch him. المواضيع المهمة الأخرى كيفية قياس الحرارة أو درجة الحرارة الجهاز المستخدم لقياس الحرارة أو درجة الحرارة هو الثرمومتر اللي هو المحرارة تعريفه is a device that measures temperature or temperature gradient using a variety of different principles هو جهاز لقياس حرارة أو درجات الحرارة ويستخدم مختلف الطرق أو ال principles مثال ذلك the gas thermometer يستخدم ال the therm The thermometric uh, property is the pressure of a constant value. إذا كان يعتمد على الضغط إذا كان الحجم ثابت. يعني أول نوع هو عندنا the gas thermometer. النوع الآخر electric resistance thermometer. هذا الثرمومتر اللي يعتمد على المقاومة الكهربائية. والنوع الثالث اللي هو الثيرموكو اللي هو يعتمد على الالكتروموتيفيتي فورس يعني عندي ثلاثة أنواع من الثيرموميتر ذا غاز ثيرموميتر الكتروكوزيستانس ثيرموميتر وثيرموكو ثيرموميتر وهذول ثلاثة أنواع كل واحد منهم على شنو يعتمد شنو شغله واحدة من الأكثر الأكزامبلز المثال اللي ينطيني على حالات المادة إذا كانت غاز ليكويد أو صلب يعني غاز سائل أو صليب هو الووتر يعني فلذلك استخدموا الماء تعبير عن حالات الثلاثة للمادة وجدوا ذا تروبو بوينت لهذه المادة تساوي 273.16 كيلو نفس الوقت وجدوا ذا تروبو بوينت ضغط مالتها سموه براجر تروبوس والبي هذه ترمز للبراجر يعني من نقول براجر فور تربل بوينت ارمز لها الرمز واذا جاست فقط البراجر ارمز للبي من البراجر شنو الفائدة هنا من من هذا في قانون قياس الـ temperature بالكلفين بالاعتماد على الـ راح استخدم هذا القانون TK يساوي لي 273.16 في الـ pressure على الـ pressure على بالكلفين طبعا بس إذا أريد أغير السكيل مثلا يعني منطيني درجة الحرارة في الكلفين وأريدها بالسيليزية أو العكس أستخدم هذا القانون التمبرتشر بالسيليزية درجة سيليزية يساوي التمبرتشر بالكلفين ناقص ميتين وثلاثة وسبعين فاصلة ونص أدي هذا القانونين مهمين يعني لازم تحفظوها 
انت على موضوع اخر اللي هو الهيت اند ذا فيرست لو اوف ثيرمودينامكس الحراره والقانون الاول للثيرمودينامكس من اهم المواضيع اللي لازم نفهمها انه الحراره طاقه وهذه الطاقه تنتقل بالنظام ومن النظام الى ما يحيط بها energy transfer between system and the surrounding هذه الانرجي هي عبارة عن heat Q work شغل the energy transfer because the temperature difference يعني انتقال الطاقة هذه او الحرارة هي عبارة عن انتقال بسبب تغير درجات الحرارة انتقال للطاقة بسبب اختلاف درجات الحرارة الشغل هو عند وجود قوة ميكانيكية شلون يعني؟ أنا إذا أريد أحسب التغير بالطاقة ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي الهيت كيو زائد الورك والشغل أيضا يعني اكو مسبب لانتقال درجات الحرارة قد يكون هو الفورس تعريف الورك هنا واضح انرجي بروديوس الطاقة بروديوس ثرو ان اديشنال فورس بسبب قوة إضافية such as mechanical work يعني مثال عليها الشغل الميكانيكي فهنا نرجع التغير بالطاقة اللي عندنا سببها شنو الحرارة والوقت ومجموعهم هم التغير بالطاقة والطاقة معناه انه التغير بالطاقة يساوي E2 minus E1 وهنا منطيني تعريف عليها يعني واضحة سوري نجي على موضوع آخر وهو مهم هنا جدا هذا القانون الأول اللي تمرينك ستحبه الهيت انرجي ترانسفيرز باي ترانسفير باي الشهر شلون تتم انتقال الطاقة الحرارية بثلاث أنواع أو ثلاث طرق الأولى الكوندكشن توصيل ثانية الكونفكشن اللي هي شنو الحمل الحراري والثالثة بواسطة الإشعاع الإشعاع اللي هو الراديش وأكو أمثلة عن كل وحدة موضوع اخر مهم اللي هو هي الكاباسيتي السعه الحراريه لازم نفرق بين السعه الحراريه والسعه الحراريه النوعيه سبيسيفيك هيت كاباسيتي نيجي على الهيت كاباسيتي اوف اسيستن از ذا راشيو اوف ذا هيت اديت تو ذا سيستم تو ذا ريزلتنت تشينج ان ذا تيمبرج هي النسبة بين الحرارة على التغير بالدرجات الحرارة للسيستم يعني هي كبس يساوي الكيو على دلتا تي بس السيستم هي كباسيتي اللي نرمزلها بالسي هي اصلا هي كباسيتي على كتلة المادة والسيستم والنظام فاحنا عندنا الهيت كاباستي كيو على دلتا تي قسمها على ام راح يساوي لي سبيسيفيك هيت كاباستي يعني هيت كاباستي على الكتلة يساوي لي سبيسيفيك هيت كاباستي ويساوي لي كيو على ام دلتا تي 
واحدة من المواضيع المهمة هي قياس العلاقة بين الهيت كاباسيتي والكتلة وعدد المولات ليش؟ لأن أنا عندي قانون يقول لي number of moles n يساوي لي m على m كابتل ال m هي الماس m كابتل هي الأوتوميك ماس باستخدام هذه العلاقة نقدر نعوض بدل ال n ب n n طبعا هذه n small سوري هنا m يساوي لي n m كابتل m كابتل هي الأتوميك ماس n هو عدد المولات m small هي الماس ف c راح يساوي لي q على m دلتا t m small قصدي نرمز نشيل m small ونحط مكانها n m كابتل وسط عين الطرفين اذا اريد نحصل اي شيء ومن القانون ايضا نقدر نجد سي راح تساوي لي كيو على ان دلتا او كيو تساوي لي سي ان دلتا يعني عباره عن اختصار وحده الحرارة سوري السبيكيت هي الجول جرام صارب واحد ديجري صارب هو ما يسمى بالكالر إذا الواحد كالري يساوي أربعة فاصلة واحد مية وستة وثمانين بالألف جول وإذا كان بالكيلو كالري يعني نحول حرارة كاملة بكل مادة اكو حرارة كاملة لكن ما يهمنا هو الحرارة الكاملة للانصهار والحرارة الكاملة للانجماد وهذا الرمز L بالنسبة هنا F هو لاتين هيت اوف فيوجن يعني الحرارة الكاملة للانصهار هنا رمز اللي يقول بالمتر لا سوري متر هنا اذا كانت اللاتين اوف فابوريزيشن للانجماد للتبخر سوري تساوي لي ال في يعني حرارة كاملة لين صار حرارة كاملة للتبقى فإذا نرمز للحرارة الكاملة لا تنتهيت ال ونقدر نحسب الكيو دلالة الحرارة الكاملة إذا كان عندي مثال راح ناخذ الأمثلة وراح نشوف Q يساوي الكتلة في الحرارة الكاملة للمادة وحسب هذه الحرارة الكاملة إذا كانت انصهار انجماد تبخر طبعا بالسؤال راح نعطيكم الحرارة الكاملة لكل مادة L هو اللاتين تشيف M هو الماس كتلة Q هو الهيت عملية انتقال الحرارة قلنا مثل ما قلنا يعتمد على ثلاث طرق الكونديشن وهذا الكونديشن أصلا التوصيل يعتمد على طرق أيضا 
وواحد منهم اللي هو كروس سكشن اريا ثرو ويتش ذا هيت از كونفكشن الكروس سكشن مساحة الجزء اللي تدفع عليه الحرارة وفي توصيل ثانيا الديفرنس تمبرتشر بين ذا تو سيرفيس الجد اختلاف الحرارة بين ذا تو سيرفيس بين السطحين ثلاثة ديستنس سيبريتد بين ذا سنترز اوف تو سيرفيس يعني المسافة اللي تفصل بين المركز السطحين اللي بيهم توصيل لانتقال الحرارة والكونستانت Preparation called the thermal conductivity of matter. It is the thermal conductivity of matter. The cold matter, the thermal conductivity. That's it. If in these four points, the method depends on conduction to the temperature. Same time. هذه ما راح نضيفهم إياها النوع الآخر لانتقال الحرارة هو الـ Convection اللي هو الحمل الحرارة وأيضا يعتمد على many things يعني على عدة أشياء الأولى هي Whether the surface is flat or curved, هو flat أو يعني متأخرج. Whether the surface is horizontal or vertical, اللي هل هو أفقي أو عمودي. Whether the fluid is contact with the surface is a gas or liquid, whether it's gas or solid. Where the density is a specific heat, يعني كثافة ولزوجة والحرارة النوعية والتوصيلية الحرارية thermal conductivity all the fluid. خامسا, whether the velocity of the fluid is small enough to rise. The minimum or large enough to cause turbulent. Hell, five things. Important. The process of transfer of heat is the transfer of heat. The convection. Fourth type of transfer of heat is the transfer of heat. أبسط مثال على ذلك هو إشعاع الشمس وانتقال الحرارة إليه وتعرفون إنه أكو موجات مثل الألفا بيتا وموجات الإلكتروماغناطيس سي ينتقل في الحرارة من الشمس مثلا الفلات بودي راديشن هواي مش ناري نايكول ذا بودي از ا جود ابزوربر از اولسو ايميتر يعني الجسم اللي جيد الانكساس بس هو جيد الامتعاد لكن ذا بودي Which absorbs all the radiation that fall on the jism and the entire jamia, the shell that is put on it, is called black body. For the article of that.
اول موضوع ما شرعت لكم يا رب محمد ردكم فرح تصرع ما مطلوب من ردكم خلقي موضوع ستيفان بعد البلاك بودي هذا الموضوع اللي هو في النهاية ستيفان كونستانت ستيفان كويشن هذي يعني من نهاية هذي مطلوبة طلعون عليه ماكو مشكلة بس ما مطلوبة بس لانه هون رح لحق نشرح لكم الامثله المهمه اللي تبين لكم كل هذه المحاضره اللي شرحناها كيفيه حل الاسئله اللي تجيكم رياضي الاكزامبل الاول هاو ماتش هيت از ريكوير تو كونفرت 5 جرام اوف ايس ات ماينس 5 degree series heat to water كم درجة حرارة كم مقدار الحرارة لتحويل 5 جرام من الثلج بسالب 5 series إلى water إلى ماء at 50 degree series يعني ثلج درجة سالب خمسة نريد نحول إلى ماء درجة خمسين سي فمنطيكم where is specific heat of ice الحرارة النوعية للثلج هي اثنين فاصلة داش جول على جرام ديجري and specific heat of water للماء منطيها أيضا أربعة فاصلة ستة وثمانين جول على جرام ديجري And latent heat of fusion, درجة حرارة الإنسان هذا is ثلاثمية أربعة وثلاثين فاصلة ثمانية جول على جرام. من هذا كله نجي نتعرف شلون نحل هيك سؤال. أول شيء يعني ثلج الدرجة سالب خمسة سيجى. أول حرارة راح هاي تتغير عندي هي في وان. اثنين من سالب خمسة نص فص سيجي يعني من أرفع درجة حرارة كان سالب خمسة راح يوصل نص فص سيجي حتى يتحول إلى ووتر زين من وصل نص فص سيجي هاي في وان بعدين عملية تحول الآيس تو ووتر هي كيو تو وعملية تحول الووتر ورفع درجة حرارة إلى خمسين درجة سيرجية هي Q3 فعندي Q1 Q2 Q3 يعني بس فصلت الثلاث عمليات اللي مر بيها الثلج حتى يوصل للمي من درجة سالب خمسة إلى درجة خمسين درجة سيرجية الـ total heat اللي هي Q راح تساوي Q1 زائد Q2 زائد Q3 نجي على وحدة وحدة Q1 راح يساوي لي ام سي دلتا تي هنا هذا الرمز Q2 Q1 هاي هذا تقدروا ان تكتبوا T2 T1 حتى لا يخربط عندكم يعني يتشابه ويا الحرارة فاذا كان ام سي دلتا تي ام سي Q2 Q1 يعني T2 T1 هنا ال M أنا عندي خمسة جرام. ال heat كاب ال specific heat عندي منطينيها هاي من الثلج اثنين فاصلة داعش. درجة حرارة الثانية T two صفر T one صار خمسة. even the Q one صار ويدي كلاب لو كان سينجو. اللي Q2 هو الكتلة في اللاتين هيت اوف فوجي وهم منطيني اياها فخمسة في ال LF راح يساوي لي 1674 جو اللي Q3 ايضا MC دلتا T وهنا 
T2 minus T1 T2 0 لا سوري T T2 هي 50 و T1 هي 0 هنا ال specific heat for water عندي 4 مثلا ستوتمان ميه ستوتمان سوري اجمع Q1 Q2 Q3 اللي يعني فصل الثاني كل موضوع على حدة ورجع الجماعة نجي على موضوع آخر مثال آخر صاري اللي هو إحنا قال لي how many energy does الفريجير جيرشت بتجميد واحد ونص كيلو جرام أوف ووتر بالعشرين درجة سيليدية تو ميك آيز حتى يسوي تلج بدرجة سالب وماش أنا عملية عكسية هناك كان تلج حولنا إلى ماء هنا عندي مية جنبة وحصل على تلج بدرجة سالب وماش ممكن يستفيد كيت للووتر وللثلج وممكن لاتين كيت هنا لاتين كيت أوف فيوجين يعني هي تعتبر نفس نفس هي اللاتين كيت للانجماد يعني بدل ما صح نجي اللي كل كل إيش راح يساوي راح تسوي لي أنا كان عندي ماي درجة عشرين أجمد وصل للصفر حتى يتحول إلى ثلج فالدلتا في راح تصير عشرين ناقص صفر زائد العملية الثانية اللي هي عملية الانجماد الووتر صار ثلج الكتلة في لاتين هيت أو كذا الثالثة هي عملية إنه وصل تلج من زيرو إلى سالب اثناش إن سي دلتا تي صفر سالب سالب اثناش أجي أعوض كل واحد منهم أحصل على ال Q راح يساوي ستة فاصلة ستة في عشرة استنسج المن لمجموع Q1 Q2 Q3 كما سوينا في سؤال أو نقدر نحل مباشرة بالتأويل وأيضا نقدر نحول هذه الكيلو نال عشرة خمسة شوفوها مية نيجت وراح تعرفون هي مجرد تحويلات الإكزامبل تري شوية يمكن يفيد شيء مختلف عن السؤال الشيء المختلف انه يقول لك مية قطعة من الكوبر وكتلة الكوبر هي ثلاثة كيلو جرام واذا كان هذه القطعة خليناها بالمي الحار وخرجناها وصارت بالتوازن الحراري مع الماء والكوبر ومنطيني درجة الحرارة ما التدريب والكتلة ما المي المي طبعا هنا أو فوتا يريد what is the final temperature of water and pieces of copper where specific heat of water منطينيها and specific heat of copper منطينيها يعني هنا شنو العملية أنا جيت ماي حار خليت بي مية قطعة من النحاس وكل واحدة منهم كتلتها معروفة ودرجة الحرارة أيضا معروفة للماء طبعا
وصاروا كأنهم بتوازن حراري يعني كأنهم صاروا بنفس الحرارة ايش قد درجة الحرارة؟ إذا كانت تنطيني نسبة كيف للووتر والكوب نجي أول عملية نسوي لها أنا مو عندي انتقال حراري صار هنا الهيت لوست باي بيس اوف كوبر هيت جين باي ووتر هنا حرارة مفقودة من الكوبر سميتها Q1 وحرارة مكتشفة من ال Q من ال واتساب سميتها Q2 فال Q1 شنو هي؟ الكتلة الساعة الحرارية في التغير بدرجة الحرارة ام سي درجة الحرارة حتى اوصل درجة الغليان هي درجة ميت سي جي زين الدرجة الثانية اللي اعرفها كيو اف ما اعرف كيف وصلت لها انا اعرف هذه حتى اوصل درجة الغليان هي مية زين كيو اف ما اعرف جاي وير بولينج تمبرتشر اوف ووتر هي مية درجة سي جي هي درجة غليان ووتر أعوض بكل وحدة منهم أطلع الناتج بدلات كيو اف ما أعرف ال كيو تو للمي ميتين غرام من المي في الساعة الحرارية ال كيو اف أنا ما أعرفها بس أنا أعرف ال تي وان كانت لل الماء كانت سالب عشرين سوري عشرين في تي وان عشرين تي تو باينس تي وان يعني تي واف ماينس عشرين أعوض أيضا وأطلع الناتج بدلالة شنو بدلالة الكيو اف أجي أقول إنه كيو وان يساوي لي كيو تو يعني هم صاروا بتوازن حراري أعوض بيناتهم أحول Q F بعد أخذ عامل مشترك لهم راح أقدر أحصل على Q F يساوي لي ااا هيك وهذه سالب طبعا يساوي لي تس ااا تسعة وعشرين فاصلة ثمانية درجة سيلسيوس يعني هاي الخطوة أنتوا تقدم من هنا يا أنا بس أجي أقول هداعش وسبعمية ماينس ألف العفو مية وسبعتاعش كيو إف ماينس هذا العدد كيو إف ناقص ستاعش ألف سبعمية وأربعين تحويل بسيط أطلع على مشترك كيو إف أجي كيو إف راح يساوي لي تسعة وعشرين فاصلة ثمانية درجة سي ااا هاي الثلاث أسئلة أتمنى أنه أنتم صارتكم معرفة كيفية حل أسئلة حساب الحرارة وكيفية حسابها شكرا لكم وأتمنى أنه تابعون المحاضرة ويا ربي الصحة والسلامة 